patrząc na to, jak złożony jest organizm człowieka, trudno uwierzyć w to, że każdy z nas zaczynał swoje życie jako jedna komórka, która powstała po zapłodnieniu. Jeszcze trudniej chyba uwierzyć w to, że wszystkie organizmy żywe na Ziemi, od bakterii, przez rośliny, po zwierzęta, też wywodzą się od jednokomórkowych stworzeń, które powstały miliardy lat temu. Ziemia powstała 4,5 miliarda lat temu, a najdawniejsze ślady organizmów żywych pochodzą sprzed 3,7 miliarda lat. Nie wiadomo, jak powstały pierwsze żywe komórki. Wiadomo jednak, że na początku istoty żywe były jednokomórkowe i prawdopodobnie przypominały dzisiejsze bakterie. Dopiero 550 milionów lat temu pojawiły się proste zwierzęta budową przypominające robaki. Popatrzcie, życie tutaj na Ziemi ma przynajmniej 3,7 miliarda lat, ale przez ponad 3 miliardy było to jedynie życie bakteryjne. Co takiego stało się, że powstały organizmy wielokomórkowe? Dopiero w tamtych czasach w ziemskiej atmosferze pojawiło się więcej tlenu, który pozwala organizmom na uzyskanie energii. Innymi słowy, te 3 miliardy lat królowania jednokomórkowców nie wynikało z tego, że tak długo trwało posklejanie z nich organizmów bardziej zaawansowanych. Tutaj kluczowe są raczej warunki zewnętrzne. Po pojawieniu się organizmów wielokomórkowych sprawy zaczęły przyspieszać. 505 milionów lat temu wyewoluowały pierwsze kręgowce, czyli zwierzęta przypominające ryby. Miały one zaczątki szkieletu podobnego do naszego i zbliżony plan budowy – głowa, korpus, kończyny. Żyły jednak i oddychały wyłącznie pod wodą, co umożliwiały im skrzela. Co ciekawe, gdy w łonie matki rozwija się mały człowiek, w pewnym sensie odtwarza niektóre etapy ewolucji naszych przodków. Tak jak gdyby zapis genetyczny, który dziedziczymy po tych przodkach i w którym zapisana jest cała nasza ewolucyjna droga, przypominał taśmę magnetofonową przewijaną w szybszym tempie. Tak jak gdyby za każdym razem trzeba było te taśmy odtworzyć od początku. Około czwartego tygodnia ciąży u człowieka pojawiają się łuki skrzelowe. Tyle tylko, że ludzie nie potrzebują skrzeli, więc łuki przekształcają się potem w różne struktury występujące w obrębie głowy i szyi, takie jak krwań, ucho środkowe czy mięśnie twarzy. Kolejny przełom nastąpił 390 milionów lat temu, gdy odlegli przodkowie człowieka zaczęli wychodzić z wody na ląd. Przypominali dzisiejsze ryby żyjące na płciznach. Nauczyli się oddychać powietrzem, a więc mieli już płuca. Płetwy przekształciły się w nogi, a głowa zyskała szyję, dzięki której te pierwsze kręgowce lądowe mogły rozglądać się na boki za zdobyczą. Z nich powstały płazy, a następnie gady. Zwierzęta te miały ogony, podobnie jak ludzkie zarodki w czwartym tygodniu ciąży. Potem jednak ta część ciała zaczyna zanikać i zostanie po niej tak zwana kość ogonowa albo kość guziczna, na którą upadek jest wyjątkowo bolesny. Od gadów dość szybko, bo już 220 milionów lat temu oddzieliły się pierwsze ssaki. Z początku były niewielkich rozmiarów, podobne do myszy czy chomika. Chodziły sprawnie na czterech nogach, które znalazły się pod tułowiem, jak u psa czy kota, a nie po jego bokach, jak u żab czy jaszczurek. Przestały też składać jaja, a ich potomstwo rodziło się podobnie jak my dzisiaj. W ich szczękach były zęby także podobne do naszych, a ciało miało je pokryte włosami. Również dziecko w łonie matki jest dość włochate. Na jego skórze w 16 tygodniu ciąży pojawia się meszek, który z reguły zanika przed urodzeniem. Saki podzieliły się na mnóstwo różnorodnych gatunków. Naszymi przodkami były tak zwane saki naczelne, do których dziś zaliczamy lemury, małpy, no i ludzie. Najbliżej jesteśmy spokrewnieni z szympansami. Z badań naukowych wynika, że około 10 milionów lat temu żył wspólny przodek ludzi i szympansów. Potem nasze ścieżki ewolucji zaczęły się rozdzielać, a czynnikiem, który mógł mieć na to wpływ, były zmiany klimatu. Afryka stała się wówczas bardziej sucha. Przodkowie szympansów zostali w lasach, nasi natomiast zaczęli przystosowywać się do życia na trawiastej sawannie. W takim środowisku zaczęły się przydawać postawa wyprostowana, bo ona pozwalała dalej widzieć i poruszanie się na dwóch nogach, bo to pozwala biegać za uciekającą zwierzyną szybciej, sprawniej. Jednocześnie taki tryb życia wymagał ścisłej współpracy w grupie i komunikowania się, dlatego nasi dalecy przodkowie zaczęli ewoluować w kierunku mniejszej agresji i lepszych zdolności społecznych. 
Ten proces uczeni nazywają samoudomowieniem. Podobne zjawisko zachodzi na przykład u udomowionych wilków, czyli psów. Smuklejsza sylwetka, mniejsze zęby i okrągła czaszka. 4,2 miliona lat temu takie cechy miała grupa naszych przodków, zwanych australopitekami. Byli oni nadal pokryci futrem i sporą część czasu spędzali na drzewach, ale potrafili już całkiem nieźle chodzić na dwóch nogach. Ręce zaś mieli na tyle sprawne, że zaczęli wytwarzać proste narzędzia. Z australopiteków wyewoluował bardzo już do nas podobny człowiek wyprostowany, czyli Homo erectus. To on zaczął migrować z Afryki na inne kontynenty. Badania DNA wskazują, że to Afryka była naszą kolebką. To w Afryce żyły różne odmiany praludzi, które krzyżowały się między sobą. Aż około 300 tysięcy lat temu wydzielił się z niej jeden gatunek – człowiek rozumny, czyli homo sapiens, który wyglądał i w sporym stopniu zachowywał się tak jak my dzisiaj. 60-70 tysięcy lat temu grupa osobników tego właśnie gatunku wyemigrowała z Afryki i zaczęła zasiedlać Eurazję. Poza Afryką Homo sapiens też spotykał się z innymi gatunkami ludzi, Neandertalczykami i Denisowianami. Zapis DNA pokazuje, że nasi przodkowie krzyżowali się z tymi grupami i do dziś mamy po nich odziedziczone niektóre geny. Wtedy nadal byli to łowcy zbieracze, szukający pożywienia w lasach, rzekach czy w jeziorach. Rolnictwo przyszło do nas dużo później z Azji, a konkretniej z Bliskiego Wschodu wraz z kolejną wielką falą osadników 9000 lat temu. Gdyby jeden rok trwał sekundę, Ziemia powstałaby 155 lat temu, a życie na niej narodziłoby się 127 lat temu. Pierwsze zwierzęta wielokomórkowe pojawiłyby się tu około 17 lat temu, a pierwsze ssaki 7 lat temu. W tej naszej skali człowiek rozumny pojawił się jakieś 3,5 dnia temu. Jesteśmy więc tutaj całkiem nowi. Choć może nam się wydawać, że ludzie z innych krajów, a zwłaszcza z odległych kontynentów, są bardzo różni, z badań naukowych wynika, że jesteśmy do siebie bardzo, bardzo podobni. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy żyje w dużym, bogatym mieście Europy, czy odizolowanym od świata plemieniu łowców zbieraczy, przeszedł dokładnie tę samą ewolucyjną drogę. Zaczynał swoje życie jako pojedyncza komórka, a w trakcie rozwoju w łonie matki miał łuki skrzelowe jak ryba, czy ogon jak gady, czy płazy. Ślady naszej ewolucji zostaną z nami na zawsze. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTubie. Cykl Jak działa człowiek realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.